गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस सिविक्स स्टैंडर्ड नाइन चैप्टर वन वट इज डेमोक्रेसी वाइट डेमोक्रेसी इसमें हम लोग पहले डिफिनेशन और उसके फीचर्स को समझेंगे फीचर यानी कि सिम्टम्स लक्षण कैसे हम समझेंगे जब डेमोक्रेसी है या नहीं है इसको तो देखिए सबसे पहले तो जैसा आप लोग शुरू से भी पहले पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी है बहुत सारे लोग इसका डिफिनेशन दिए अब राम लिंकन ने दिया है ना डेमोक्रेसी बाई द पीपुल ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल लोगों का है ना लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए ओके यानी अब ये क्या लोगों का क्या लोगों के लिए है ना कैसे लोगों के द्वारा ये हम हाँ, इसमें पढ़ेंगे डेमोक्रेसी पर जाकर ऐसा हम बोलते हैं बहुत सारे देश ये चूंकि न्यू सिलेबस में इससे पहले भी एक लेसन था तो ये पुरानी बुक है शायद न्यू बुक में जो है ना फर्स्ट लेसन जो था डेमोक्रेटिक है ना ये कॉन्टेम्प्रेट वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बारे में हटा करके तो ये सेकेंड लेसन को भी फर्स्ट बनाया गया है इसलिए मैं फर्स्ट लिखा है हो सकता है पुराने बुकिंग के पास हो वो उसमें ये सेकेंड चैप्टर हो सकता है लेकिन इसलिए मैं नाम लिख दिया ये जो भी आप लोग देखो तो देखो वैसे हम जब डिफिनेशन आज पूरे दुनिया में प्राय दो प्रकार की गवर्नमेंट हम देखेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक मतलब होती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है चुना जाता है लोग उसमें वोटिंग करते हैं इलेक्शन होता है प्रॉपर टाइम पे फिर प्रॉपरली एग्जाम इलेक्शन होता है और उसके बाद जिस पार्टी की मेजोरिटी आती है इस सारी बातों को हम देखेंगे क्या इलेक्शन हो जाने से डेमोक्रेसी हो जाएगा क्या पोलिटिकल पार्टी के लड़ने से डेमोक्रेसी हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे जो वास्तव में डेमोक्रेसी को बहुत गहराई से हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या सिर्फ इलेक्शन हो जाने से पोलिटिकल पार्टी हो जाने से डेमोक्रेसी नहीं होता है डेमोक्रेसी मतलब एक मॉरल नैतिकता है जिसमें हर एक को कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता हर एक को अगर कोई चाहेगा हम सिर्फ गेन ही करें सेक्रीफाई नहीं करें तो फिर वहीं पे डेमोक्रेसी ब्रेक हो जाएगा किसी को हमें भी कुछ देना पड़ेगा आपको भी देना पड़ेगा उन सब अगर कुछ सेक्रीफाई करेंगे तभी जाकर डेमोक्रेसी तो हम लोग सबसे पहले आते हैं जो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन डेमोक्रेसी का डिफिनेशन जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या होता है द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल रूलर्स जैसे आप देखते होंगे हमारे देश में या जहां डेमोक्रेसी है प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट है ना बदलते रहते हैं बच्चा के लिए थोड़ा टफ हो जाता है कितना अच्छा एक तो प्रेसिडेंट रहता जो आज से सौ वर्ष था पहले वो भी याद तो रहता तो बच्चा को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसके दादा परदादा कि वही प्रेसिडेंट पढ़े हम भी वही पढ़े कितना अच्छा रहता है ये चीज सिलेबस हो जाता है प्रधानमंत्री दो महीना सात पाँच साल में बदल जाता है नहीं लेकिन क्या कीजिएगा ये तो बन गया है तो लेकिन इसमें ये होता है जो हो सकता है हमारे प्रधान प्राइम मिनिस्टर हो कल आपको भी बनने का चांस मिल सकता है इसीलिए डेमोक्रेसी को देखिए क्यों मतलब बेटर कहेंगे बेटर कहेंगे द बेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन दुनिया में जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं मोलिया हुआ राजा होता था हाँ? नहीं देखते थे आप उनका बेटा है ना उसके बाद उसका बेटा नहीं पावर आया हिमायू आया सब उसी का था बाबा का बेटा हिमायू हुआ का अकबर अकबर का जहाँ भी जहाँ पे शाहजहाँ शाहजहाँ का औरंगजेब फिर इस तरह और भी आता है उसी प्रकार देखते हम लोग वॉर्ड हैं तो ऐसे तो नहीं होता है नरेंद्र मोदी के पिताजी तो नहीं थे प्रधानमंत्री थे रामनाथ कोविंद के पिताजी दादा के तो राष्ट्र तक नहीं थे नहीं उनका बेटा भी नहीं हो सकता आदमी हो भी सकता है कोई गारंटी नहीं है लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि वो हटेंगे आप उसके बाद है ना तो ये होता है डेमोक्रेसी जिसमें सबको चांस मिलता है तो क्या बताया जो अब यहाँ पे आएगा जो कौन लोग चुनते हैं यहाँ पे क्या ना क्या डिफिनेशन है डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद रखे मैं थोड़ा मैं डिफिनेशन को बता रहा हूँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज अ और ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक रूप है 
part of one main in the heat chain. In which the rulers, the rulers are elected, elected by the people. अब यहाँ पे जब हम इसको तहकीकात करेंगे इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देगा चाइना का एग्जाम्पल देगा है ना पोलैंड का एग्जाम्पल देगा मेक्सिको का एग्जाम्पल देगा सब कुछ दिखाएगा आपको है ना खुद समझेंगे जब पढ़ेंगे तब जो कैसे डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन करा लेने से हो जाएगा केवल पोलिटिकल पार्टी के रहने से हो जाएगा नहीं तो क्या हुआ फिर है डेमोक्रेसी क्या है एक गवर्नमेंट का एक रूप है तीन फॉर्म है गवर्नमेंट के दुनिया में पहले मोनार्की हुआ करता था फिर आपका डिक्टेटरशिप हुआ जिसमें एक के पावर जैसे आप नॉर्थ कोरिया का किम जोंग का नाम सुन लो एक ओहम दूसरा नाम पूरा देश में सारा पावर उसके हाथ में है ना वो दिन को कहेगा रात तो हम आदि रात कहेंगे ऐसी हालात है तो नहीं तो फांसी चलेंगे नहीं लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ गया बोले गए ऐसे करो बोलेगा नरेंद्र मोदी मुद्रा पा कर सकते हैं कोई नहीं बोले कौन बोल रहेगा हाथ बोलेगा हाँ मालिक ठीक नहीं ये डेमोक्रेसी इसमें मोरली लोग बुस्टअप होता है उसको ये रहता है कि हम हम हैं हमें भी पावर है डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है नहीं तो तो महाराज आदि राज आए हैं सब उनको पढ़ना नरेंद्र मोदी आता कोई पढ़ना वो करेगा काला झंडा दिखा सकते हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा बेचारा चुपचाप सुनता है यही होता है डेमोक्रेसी जहाँ जरूरत पड़ती है सपोर्ट भी लोग करते हैं नहीं जैसा अभी देखिए एक बार बोलिए घर में बंद हो जाए लॉक हो जाओ सब लोग डाउन हो नहीं हाँ अब हम लोग इस डिफिनेशन को अगर थोड़ा डिफाइन करते हैं तो देखेंगे जो क्या जो दस यहाँ पे दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट दिस डिफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक आर्मी रूलर्स म्यांमार जैसे हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेसन में नहीं बुक में दिया हुआ आप जैसे पिनोक्लिस चाइन में पढ़े है ना अगर हम लोग पढ़ते तो बताया चाइन में जो थे शुरू मतलब आएंगे चुन कर गए लेकिन वहाँ का जो आर्मी चीफ था हटा करके डिक्टेटरशिप कर दिया म्यांमार में कर दिया ठीक है अब यहाँ पे आता है आपको जो सिंपल डिफिनेशन नॉट एडिक्वेट इट रिमाइंडस द डेमोक्रेटिकल रूल्स But if you use this definition in the unthinking manner, you should end up calling almost every government that looks election of democracy. Election को बंटे को होता है। Saudi Arabia में election होता है, है ना? लेकिन वहाँ राजा होता है। राजा के election नहीं होता है। राजा का बंसल का ही राजा बनता है। तो क्या वहाँ democracy बोलें? नहीं। Head of जो होता है, देखेंगे हम लोग, है ना? और वो क्या है इसमें आगे? अब देखिए आपके फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हम समझेंगे क्या बताया याद रखिएगा डिफिनेशन अब हम लोग आते हैं फीचर्स तो पहला फीचर जो बता रहा है लक्षण कैसे समझेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो पहला जो है बता रहा है जो रूलर्स है ना क्या पता है क्या है फीचर्स तो इसमें देखेंगे जो रूल फ्री है ना रूलर्स कौन है ना? क्या बताया रूलर्स कौन है रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपुल कौन लोग फ्रेंच में आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में फ्रेंच में भी इलेक्शन करता था राइट वोटिंग का राइट लेकिन महिलाओं को नहीं दिया जाता अब क्या महिला नहीं है सिटीजन है आज हमारे देश में क्या है इलेक्शन होता है तो जो लोग एटीन या उसके अब है अब वो कोई भी है रिच है पुअर है है ना बंगाली है पंजाबी है कोई भी रिलीजन हो सबको वोटिंग का राइट है और अगर ये गवर्नमेंट आज ये कर देते नहीं भाई है ना यही लोग वोट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगा ये बता रहा है आपको जो क्या तो मेजर पहला जो है जो यहाँ पे पहला है मेजर डिसीजन मेजर डिसीजन मेजर डिसीजन टेकन बाय टेकन बाय 
इलेक्टेड गवर्नमेंट अब जैसे अभी देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी बर्निंग एग्जाम्पल बात बता रहा हूँ जैसे अभी देश में लॉकडाउन ये सब कुछ होता है तो क्या नहीं मत उठता है यहाँ आज से जब घर में ताला बंद करके रखो ऐसा होता है नहीं ये तो पहले मीटिंग करते हैं सबसे पूछताछ करते हैं उसके बाद डिसीजन लेता है टू मेजर डिसीजन को लेता है प्रधानमंत्री एक्सिक्यूटिव अगर एक्सिक्यूटिव कहां से आया चुन कर गया घर घर गया वोट मांग ले भाई साहब हम वोट दीजिए इलेक्टेड कोई तीसरा आदमी नहीं लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है क्या वो डिसीजन लेते हैं क्यों हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन डिसीजन भले ही उस पर साइन करेंगे लेकिन और मतलब अनाउंस कौन करेगा प्रधानमंत्री क्योंकि चुनना किस चुना कौन गया एम वो चुन के गए लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट में सपोर्टिंग नहीं किए तो ये होता है मेजर डिसीजन अब सी ए लागू होगा एनआरसी लागू होगा तीन सौ सत्तर धारा आता है कौन मेजर डिसीजन विपिन रावत रामानंद को भी नहीं पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ वोटिंग हुआ क्योंकि वहां जो पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स चुन कर गए हैं लोग तो मेजर डिसीजन है ना बाई इलेक्टेड लीडर्स पहला फीचर मेजर डिसीजन है बाई इलेक्टेड दूसरा फीचर जैसे मैं यहां पर बताया तो समझे होंगे आप लोग कोई भी डिसीजन हमारे किस तरह पार्लियामेंट की मतलब गवर्नमेंट है लेजिस्लेटर एक्सिक्यूटिव तो लेजिस्लेशन मतलब कोई भी काम होगा कुछ भी होगा अगर एक्सिक्यूटिव भी डिसीजन भी लेगा तो उसको पार्लियामेंट से परमिशन लेना होगा तो मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट दूसरा फीचर्स बताता है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए आप लोग देखते होंगे सुने होंगे इतिहास में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता था है ना आप बहुत बड़े बाहुबली हैं आप पास मसल्स पावर और मनी पावर है आप गए अटो कोई आपको वोट नहीं दे समझ जाओ कल चलना मुश्किल कर दे आ? नहीं जो देखा जो थोड़ा हमसे भी पावर तो उसको खरीद फरो चल ये नहीं डेमोक्रेसी में सब बेखौफ होकर के निधन होकर के सब जाए वोट करें और अपने मन से करें तभी जाके एक्चुअली हुआ तो मतलब तो हम लोग आज पहले बस ये दो फीचर्स को ही पाएंगे डिटेल से क्या बताया मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट और दूसरा फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब बता रहा है तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है अब इसे एग्जाम्पल बता चाइना है ना हमारा पड़ोसी मुल्क है बहुत सस्ता सस्ता बहुत सुंदर सामान बनाता है है ना कोरोना वायरस बनाता है कोविड नाइन्टीन नहीं देखो तो, कितना हेल्प करता है पूरे दुनिया अच्छा पड़ोसी होने का यही सब तो सुख प्राप्त होता है नहीं ओके चलिए वहाँ पे क्या है वहाँ इलेक्शन होता है हर पाँच वर्ष पे इलेक्शन होता है अब तो शायद नहीं होगा क्योंकि अभी जो जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो अपने पार्लियामेंट में ये ले लिए हैं जब वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे प्रेसिडेंट लेकिन वहां पे देखिए बुक में क्लियर कर रहा है इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी फाइव इयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल अब ये अंडरलाइन आप लोग बोलते हैं मतलब चाइना के जो पार्लियामेंट में है जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं तो हर जगह कहीं पे डाइट है कहीं पे पंचायत है हर देश का पार्लियामेंट का अपना अपना कुछ नाम जैसे यूएसए का कांग्रेस है तो चाइना का जो पार्लियामेंट है उसका चाइनीज भाषा में नाम है है ना क्वान व्यू रेमिन डाई पाओ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ओके ये चाइनीज नेम है उसका इंग्लिश है नेशनल पीपुल्स द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट अ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री और वही जो है पार्लियामेंट की मतलब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा पार्लियामेंट करेगा तो पार्लियामेंट के जितने भी लीडर्स हैं उसमें 3000 पार्लियामेंट के कितने मेंबर हैं चाइना में 3000 हमारे जैसे मालूम है 543 ओनली यानी हमारे जैसे लगभग सिक्स टाइम्स अधिक वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा कौन चुनेगा तो पार्लियामेंट के मेंबर अब बोलो सर तीन हजार मेंबर्स पार्लियामेंट के लेकिन जानते हो वो सारे मेंबर एक ही पार्टी को होता है सिर्फ एक पार्टी का दूसरा कोई पार्टी नहीं है वहाँ पे अगर कुछ पार्टी है भी तो उसको जो पार्टी मेन है सीपी कम्युनिस्ट पार्टी वो अगर रिकॉग्नाइज इसको करेगी वही छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी रह सकती है अब समझिए हम पे डिपेंड करते हैं 
जब आपको हम इलेक्शन लड़ने दे रहे थे तो हमको जिससे फायदा होगा उसको लड़ने देंगे जिससे नहीं फायदा होगा उसको नहीं लड़ने ये मेरा राइट है कंस्टिट्यूशनल तो राइट है वहाँ पर चाइना से तो क्या बोलेंगे इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे आप ही बताइए एक ही पार्टी लड़ेगा मैदान में गए हम फुटबॉल खेलने हम ही खड़े हैं आपके लिए तो हम तो जितने खड़े हैं एग्जाम देने गए कोई नहीं है स्टूडेंट आए हम ही गए इंटरव्यू में हम ही अकेले तो हम ही ना पास करेंगे नहीं कुछ बोलेंगे कभी पास अब बोलेंगे कभी पास तो समझ ये हुआ डेमोक्रेसी होगा इसको बोलेंगे लेकिन चाइना मतलब जो है वहां पर ऐसा होता है देखिए यहां पर देखते हैं जो थ्री थाउजेंड मेम्बर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना सब मेम्बर्स आर इलेक्टेड बाई आर्मी आर्मी बिफोर द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन देखिए कोई जो इलेक्शन कैंडिडेट कॉन्टेस्ट अपने यहाँ देश में देखते होंगे इलेक्शन होगा कोई पूछता है आपसे खड़ा होगा जिसको मन होगा जो मन होगा है ना कभी आप दल बन जाता है कभी बाप दल बन जाता है कभी साफ दल बन जाता है जिसको मन है इलेक्शन जाना है ना देखिए बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दिख रहा है यही यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे उसी पार्टी का लीडर मैक्सिमम चुन के जाएगा मैं मैक्सिमम भी सब और जो भी दूसरे किसी पार्टी का छोटा मोटा पार्टी रहेगा लगभग आठ नौ पार्टी और भी है वहां पे वो भी यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिकॉग्नाइज है अगर उसको लगा कि हमारे विरुद्ध कुछ कर रहा है उसको सीधे हटा देगा है ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना देखिए यहाँ पे ओनली दो झूठ आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी और एट स्मॉलर पार्टी एलाइन टू इट वी आर एलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो भी छोटी मोटी आठ नौ पार्टी एलाइन है जो उससे जुड़ा हुआ है वही इलेक्शन लड़ेगा आप समझिए ठीक है ना इट कॉन्टेस्ट इलेक्शन द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाई द कम्युनिस्ट पार्टी एकदम निश्चित है जो अगर इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश में राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट थी ना सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट थी ना लेकिन सरकार किस करें दिल्ली में देखो दिल्ली में जहां मन मोदी जी अमित शाह जी आते हैं वहां पर इलेक्शन हुआ आप जी जीत गए वो भी सत्तर में से छियासठ या चौसठ जो भी अब लिया है इसका मतलब क्या होता है फिर यह फिर इलेक्शन का यही होता है लेकिन क्या क्या यहाँ पर होता है नहीं अब हम लोग देखते हैं पहला फीचर सॉरी जो मेजर डिसीजन था इलेक्टेड लीडर्स क्या बोले जैसे पाकिस्तान में मुशरफ जी थे नाइनटीन में मुशरफ उबेद मुशरफ है ना आप लोगों को शायद याद होगा पेपर न्यूज में पढ़े होंगे आप लोग नाइनटीन नाइनटी नाइन से वर्ष पहले याद है ना बढ़िया से याद होगा तो परवेज मुशरफ का नाम आप लोग पेपर में उसका पढ़े होंगे तो देखे होंगे तो कैसे परवेज मुशरफ है ना मियाँ नवाज शरीफ जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो विदेश में गए था विदेश में जब एरोप्लेन से आने लगे उनको हवे में उड़ा दिया बोले नहीं यहाँ से वापस लौटे और पूरे पावर को कंट्रोल कर दिया और उसके बाद डिसीजन लेने लगे तो क्या वहां पर डेमोक्रेसी बोली वहां भी तो रूलर का है लेकिन क्या लेते रूलर का नहीं यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जो भी डिसीजन लिया जाए वह जो है इलेक्टेड जो है रूलर उसके द्वारा लिया जाएगा ओके ये दो फीचर हम लोगों ने आज देखा फिर हम लोग है ना अगले दिन और भी फीचर है जैसे वन पर्सन वन वोट ये देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट ये सब इसके फीचर्स है तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में ओके थैंक यू Good morning. Today, civics standard ninth chapter one democracy. Again, I repeat, it is a in previous book, the old book, it is a chapter two, but it's new book. It is chapter one democracy. As we have already studied in previous classes, that democracy definition. What is democracy? A simple definition in your textbook. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Rulers are elected by the people. But हम लोग ये देखते हैं जो कौन rulers हैं, who are rulers, who elect the rulers, which types of people select. Okay? तो हम लोगों ने देखा कुछ इसका जैसे क्या democracy का सबसे पहला features है यदि वहाँ पे major decision जैसे मैं कल बताया कि था जैसे आपने देश का भी एग्जाम्पल लीजिए कोई भी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो कौन लेता है 
गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ये जो लोग हैं और वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने हुए मेंबर होते हैं और उसके बाद भी वो डिसीजन अगर लिए और डिसीजन गलत हुआ तो लोगों को उसको विरोध करने का या गवर्नमेंट लोगों के विरोध के कारण उसको हटा भी देती है या वापस भी देती है तो जैसा कल हम लोग चाइना का देख रहे थे चाइना का जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट को है ना जो यहाँ पे नाम दिया गया था नाम है आपको क्वांगियो रेनिमे दाई बाओ दाऊ है ना जो नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस है जिसमें थ्री थाउजेंड मेम्बर्स होते हैं लेकिन वहाँ जो इलेक्शन होता है वहाँ पे सिंगल एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अब वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जो रिकॉग्नाइज दूसरी पार्टी है वही वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकती है समझिए तो क्या लगता है आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है वहाँ पे पार्टी नहीं दूसरी है ना है ना क्या कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन होना चाहिए जिसमें एक से अधिक लोग दौड़ रहे हैं या भाग ले रहे हैं एक तो चाइना का हो गया जहां पर सिंगल पार्टी दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं एक मैक्सिको देश है है ना नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जहां पे 1930 याद रखिएगा ये देश 1930 में आजाद हुआ और तब से लेकर के ठीक ना लगातार सेवेंटीन ईयर्स तक टू थाउजेंड तक वहां एक ही पार्टी कहते हैं मैक्सिमम होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी सिक्स ईयर्स वहाँ पे छः वर्ष पे इलेक्शन होता है वो अपना देश का कंस्टिट्यूशन है अब यूएसए में चार वर्ष पे इलेक्शन होता है तो बता रहा है यहाँ पे तो एक, एक ही पार्टी था अब आपको एक ऐसा देश का एग्जांपल दे रहा है जहाँ भी एक से अधिक पार्टी है कॉम्पिटिशन है जैसे बहुत सारी पार्टी भाग लेती है लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या एग्जाम्पल है सिंस इन नाइनटीन थर्टी मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी सिक्स ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट The country has never been under military or dictator rule. वहाँ कभी सैनिक शासन भी नहीं हुआ वहाँ डिक्टेटर्स भी नहीं हुआ बट अंटिल टू थाउजेंड मतलब टू थाउजेंड तक नाइनटीन थर्टी से लेकर टू थाउज सेवेंटीन ईयर्स तक एवरी इलेक्शन जितनी बार भी इलेक्शन हुआ छः छः वर्ष के बाद एक ही पार्टी जीतती गई इलेक्शन है ना कहता है पार्टी कॉल टी आर आई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इंस्टीट्यूशनल उल्टा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी वही जीती अपोजिशन पार्टी विद नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन है ना तो सॉरी वो इलेक्शन लड़ा लेकिन जीता कभी नहीं अब लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है मतलब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती होगी ऐसा नहीं होता है कितना भी अच्छा काम करेगी गवर्नमेंट काम जब आदमी करेगा तो गलती होगी ही और जिसके लिए आप काम करते हैं वो आपसे गलती का अपेक्षा नहीं रखते हैं आप लोग जानते हो ना विराट कोहली बैट बैटिंग करने जाता है बहुत अच्छा खेला तो बहाई देखो मार दिया अब वही अगले मैच में जुड़े पड़े सब बोले दुख देखिए आदमी ये गलती होगी ना भाई लेकिन वो गवर्नमेंट ऐसा है सत्तर वर्ष तक बढ़िया ही काम करता चला गया नहीं वहां क्या था फ्री एंड फ्लियर वहां पर फ्री कॉम्पिटिशन था सभी पोलिटिकल पार्टी लेकिन वहां पर ट्रिक होता था इलेक्शन फेयर नहीं होता अब क्या होता था जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया तो जितने भी स्कूल्स थे गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट तो अपने पावर का मिस करती थी जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ राजस्थान में मध्य प्रदेश में बहुत जगह इलेक्शन होता तो वहां जो रूलिंग पार्टी है हारी की नहीं आई महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ नवंबर में हा? तो जो रूलिंग पार्टी थी हारी की नहीं दूसरी गवर्नमेंट बनी थी दूसरी पार्टी की नहीं लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा था क्यों उसका कारण था कारण ये था जैसे ही इलेक्शन होता था तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में टीचर पेरेंट्स को इंटरप्रेट करते थे उसको अप्रिशिएट करते थे नहीं आप पीआरआई पार्टी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही वोटिंग कीजिए उनको कन्विंस करते थे इसके बावजूद ये तो एक था दूसरी बात थी जो अगर मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है मान लीजिए तय है कि कल इलेक्शन हो है ना कल सटरडे है सटरडे पे इलेक्शन आठ बजे से शुरू होगा अब आठ बजे लोग गया वहाँ पे वोटिंग गिराने उसको पता चला जो भाई वहाँ से पोलिंग बूथ ही चेंज हो गया सबको मालूम है आज शाम तक सबको मालूम है जो हमारा पोलिंग बूथ घर से 200 मीटर दूरी पे है 
लेकिन कल जब वो कोटिंग करने गया उसको पता चला वहां पोलिंग बूथ है ही नहीं ये पोलिंग बूथ तो चला गया ऐसे पांच किलोमीटर दूर बाद में वोट गिराने जाएगा नहीं जाएगा ये सब ट्रिक किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ उसके बाद देखो जो इलेक्शन जो है सो फ्री भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए कंपटीशन फ्री भी होना चाहिए और फेयर होना चाहिए एकदम सबको ये समान नियम समान कानून होना चाहिए इसीलिए यहां पे बताया तो एक डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड डेमोक्रेसी का आधार होना चाहिए पहला तो आधार होना चाहिए डेमोक्रेसी में जो भी प्रमुख डिसीजन है जिससे देश का डेवलपमेंट या प्रोग्रेस या लोगों का जो विकास है प्रभावित हो है ना वह डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स है दूसरा वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसमें दो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया क्या चाइना में आप फ्री इलेक्शन बता सकते हैं नहीं क्यों सिंगल पार्टी मेक्सिको में फेयर इलेक्शन बता सकते हैं नहीं क्योंकि वहां पर क्या होता है आप वहां के स्कूल के मतलब गवर्नमेंट के स्टाफ स्कूल के टीचर उसके बाद लास्टली पोलिंग बूथ ही चेंज हो जाता है जहां पे लगा गवर्नमेंट को तो हमारे सबको टर्स नहीं है वहां से पोलिंग बूथ ही चेंज करता जाता है अब ये सब फ्री हुआ फेयर हुआ नहीं तो ये हो गया जो डेमोक्रेसी जो हो गया सो फेयर एंड फ्री कॉम्पिटिशन इलेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए अब आते हैं तीसरा देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा वन पर्सन वन पर्सन वन वोट वन वोट एंड वन वैल्यू एक व्यक्ति एक वोट और एक वैल्यू ये नहीं है ना जो आप राष्ट्रपति है ए, हम राष्ट्रपति हम वो नहीं जानता है लव बैलेंस पेपर हम गिराएंगे इतना मजा होगा होगा नहीं होगा आज एक गरीब से आदमी वोट गिराने जाएगा वो भी एक वोट ही गिराएगा लाइन में खड़ा रहेगा वोटर आईडी कार्ड दिखाएगा आधार कार्ड दिखाएगा एक ही वोट गिराएगा अंगली में मिंग लगाएगा बाहर जाएगा उसके वोट का वैल्यू एक ही होगा मुकेश अंबानी गिराए चाहे अनिल अंबानी गिराए चाहे जीरू भाई अंबानी गिराए वोट का वैल्यू एक ही होगा रामानंद को रामनाथ कोविंद गिराए चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी गिराए चाहे राहुल गांधी गिराए एक ही वोट गिरा सकते हैं लेकिन देश में कुछ ऐसे भी विश्व में देश हैं जहां पे ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो है सो वोटिंग का वैल्यू घटता पड़ता है बहुत सारे देशों में अभी भी महिलाओं को वोटिंग का राइट है ही नहीं बहुत सारे देशों में जैसे फिजी ऑस्ट्रेलिया के नजदीक देश है वहां पर इंडियन है लेकिन इंडियन का वोट का वैल्यू और वहां का जो नेगेटिव पीपुल है उनके वोट के वैल्यू में अंतर है अब देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखिए इन साउदी अरेबिया वोट एट द राइट टू वोट अब देखिए वो महिला वोटिंग नहीं रहे वैसे जब दिया गया है कुछ राइट लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को वहां पे वोटिंग का कुछ राइट दिया गया है दूसरा है ना एस्टोनिया है मेडिस सिटीजनशिप रूल्स इन सच वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट अब देखिए एक देश है एस्टोनिया जहां पे रशियन लोग जो रहते हैं रशियन मूल के लोग जो माइनॉरिटी है कम संख्या में ऐसा कानून बनाया गया तो उनको वोटिंग का राइट मिल ही नहीं पाता है मतलब जब भी उनका एज होता है वोटिंग का मतलब 18 से हो वोटिंग का तब क्या नियम है जो उनका एज जो है बढ़ करके एट हो जाता होगा या कुछ भी इस तरह का जो उनको वोटिंग का राइट नहीं मिल पाता है देखिए डेटिकनशिप रूल ऐसा नागरिकता का कानून ही ऐसा पहले तो किसी देश का वोटर बनेंगे तो वहां पर नागरिकता लेना पड़ेगा क्योंकि भारत में तो हम जन्म लिए भारत में पले बढ़े तो बाई बर्थ हम भारत में है है ना हमारे फोर फादर्स रह रहा है मान लीजिए आप कोई विदेश से आया है ना अब यहाँ पे दो महीना में रह जाएगा उसके बच्चे यहाँ पे जन्म लिए तब उसका बच्चा बोलेगा जो हमको वोटिंग का राइट नहीं आज नियम है कि आप उस देश में कम से कम पाँच दस पर्सन रहे हो वहाँ पे आपको आपका अपना जमीन हो आपका कुछ ऐसा हो तो आपको मिलेगा तो क्या है वहाँ पर ऐसा सिटीजनशिप राइट है वहाँ पर माइनॉरिटी को वोटिंग राइट मिलता है तीसरा एग्जाम्पल बताया फीजी जो ऑस्ट्रेलिया के नजदीक देश है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट है वहाँ पे फीजी वहाँ बहुत सारे मतलब भारतीय मूल के लोग हैं मतलब भारतीय मूल के लोग वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं तो देखिए फीजी इलेक्शन सिस्टम 
दैट द बोर्ड्स ऑफ द इंडिजीनियस फीजी इंडिजीनियस मतलब इंडियन मूल के जो फीजी वाले आसी हैं हैज मोर वैल्यू इंडिजीनियस वाले इंडिजीनियस मतलब जो होते हैं मोर वैल्यू दैट ऑफ द इंडियन फीजी इंडिजीनियस मतलब वहां के जो मूल वासी होते हैं सॉरी इंडिजीनियस जो वहां के फीजी के मूल वासी हैं उनके बोर्ड का वैल्यू इंडियन जो फीजी में रहने वाले लोग हैं उनसे अधिक वैल्यू होता है मतलब इंडियन जो बोर्ड के रहेंगे उनका वैल्यू और फीजी के जो मूल वासी हैं उनके का वैल्यू अधिक होगा इनका फीजी के जो मूल वासी है उनका वैल्यू बोर्ड का वैल्यू अधिक होगा जो इंडियन वहां पे जाके है ना अंग्रेज के समय में बहुत सारे जगह अंग्रेज दे गया था मजदूरी कराने के लिए है ना हम लोग अंग्रेज बहुत मानता था ना भूल किया मजदूरी करवा था इसलिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ के एकदम आज गर्व महसूस करते हैं अंग्रेजी पर पढ़ के बहा कर जैसे जो अंग्रेजी पर बोल बोल दिया आइए साफ सर सैल्यू और अपना जो लैंग्वेज है संस्कृत हिंदी उसको हम लोग भूल देते जाते हैं वही ना करोना करोना है ना ये सब तो होगा तुम्हारा थोड़ा हो जाता है ये सब चीज़ में होना चाहिए क्या करोगे चलो तो कहता है डेमोक्रेसी का बेस्ट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या तो इन डेमोक्रेसी इज एडल्ट सिटीजन क्या होता है जो अब हर देश का अपना अपना हमारे देश में पहले ट्वेंटी वन था लेकिन नाइनटीन एटी सिक्स में इसको अमेंडमेंट करके इसका एज एटीन किया गया और यानी जो भी भारत के लोग भारत के नागरिक अठारह या अठारह वर्ष से अधिक हैं उनको वोटिंग कराई गई है चल जो तो इज ए डेमोक्रेसी इज एडल्ट सिटीजन मच है वन वोट एंड इच वोट मस्ट है वन तीसरा चौथा फीचर बता रहा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट देखिए चौथा फीचर है ये सब डेमोक्रेसी में ये सब चीज होना चाहिए तो रूल रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट अब ये क्या है इसको देखो कहता है अब देखिए जिम्बाब्वे है ना अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट का एक देश है जिम्बाब्वे जहां पे रोबर्ट मोबाबे प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब देखिए वहां पे वो क्या किए कहता है जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस नाइनटीन एटी ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए सब थोड़ा याद रखोगे सिंस दे अब वहां से तब से 1980 जब से देश आजाद हुआ सिंस दे द कंट्री हैज बीन रूल बाय द जानू पी एफ वहां की पोलिटिकल पार्टी है द पार्टी लेट द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे जानू पी एफ पोलिटिकल पार्टी है जो वहां की फ्रीडम स्ट्रगल जैसे भारत में कहते हैं हम लोग कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल का एक मेन पार्टी था और बहुत सारी पार्टियां थे लेकिन मेन तो इसीलिए देश आजाद हुआ तो 1947 से है ना लगभग 1984 तक है ना 1989 तक मैं एक दो वर्ष छोड़ दो 1970 ए, 1978 और 82 दो वर्ष छोड़ दीजिए तो मतलब 1947 1947 से लेकर 1989 तक जो है चौसी के रूल रहे फिर बीच में इस तरह तो चलिए है अब यहाँ पे तो प्रेसिडेंट होगा तो वहां पर रूल किए Over the years, this government changed the constitution several times. अब देखिए यहाँ पे क्या है संविधान में बदलाव होता रहा अभी क्या बना फैट विलेज में आप लोग तय तो करोगे जो किसी एक के पास पावर नहीं होता है वो कुछ बदल दे लेकिन वहां पर संविधान में बार 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 जो है जो बदलाव होता गया जैसे मतलब अब वहां पर प्रेसिडेंट है उसको लगा दीजिए कानून गवर्नमेंट के लिए सही नहीं हो बदल देते थे अपोजिशन पार्टी वर्कर वेयर हेरेस्ट एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिक्लेयर इलीगल अब देखिए हम यहाँ पे क्या है मतलब ये ये तो डेमोक्रेसी का स्पीड है विरोध करना प्रदर्शन करना प्रदर्शन करना मतलब तोड़ फट कर देना ये नहीं होता है आप सभा की ये मीटिंग कीजिए है ना प्रदर्शन करना का मतलब देखिए यही चीज लोग गलत समझ लेते हैं हमको प्रदर्शन का राइट है प्रदर्शन का राइट है दूसरों को सड़क पर चलने का भी राइट है प्रदर्शन करने का माइड राइट है जिसका मतलब सड़क जाम कर दीजिएगा बहुत सारा ग्राउंड है बहुत सारा मैदान है अब वहां जाकर बैठ जाइए बैठते रहिए ना सालों पर बैठते रहिए है ना उपास कीजिए व्रत कीजिए सब कब कीजिए लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए ये नहीं होता है तो वहां पे क्या था नहीं प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं मतलब विरोधी पार्टी को गवर्नमेंट तंग करती थी 
उनको मीटिंग नहीं करने देते उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं करने देती थी देर वॉज नॉट एट लिमिटेड टेलीविजन एंड रेडियो वर्कर को देखिए मतलब हर कुछ यहाँ तो टेलीविजन और रेडियो है ना एक से महान महान मतलब पत्रकार सब आप मिलो में जो मतलब दिन रात गवर्नमेंट की प्रशंसा ही करते रहते एक से एक शब्द में अब एन डी देखते हैं वहाँ पे एक महान जो पत्रकार है महान महा देशभक्त रविश कुमार जी है ना देखते हैं कितना गवर्नमेंट की प्रशंसा करते हैं एकदम सुंदर सुंदर शब्दों में है ना वो तो कविदास है ना कविदास कहा गए निंदक नियरे राखी आंगन कुत्ती छवाए बिन पानी साबुन में लेकिन जिम्बा में देखी जिसके कारण से क्या हो गया जो जिम्बाब्वे आप लोग के साथ याद नहीं होगा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम था बहुत अच्छी क्रिकेट टीम थी है ना नाइनटीन एटी थ्री के वर्ल्ड कप में इंडिया का सत्रह रन पर पांच विकेट गिरा दिया था वो जिम्बाब्वे कई बार इंडिया को हराया भी था वन डे आज जिम्बाब्वे का नाम सुन रहे आप लोग नहीं सुन रहे इसका मतलब क्या हुआ जो कोई भी आदमी पावर का मिस करेगा भाई तो पावर चलने वाला नहीं है चाहे हम हो आपको कोई है ना चाहे नरेंद्र मोदी हो सुनील मोदी हो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी पावर का मिस नहीं करना चाहिए देखो देखिए कोई भी हो हम ही हो विरोध करने का मतलब विरोध कीजिए दूसरे को तंग नहीं करना आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल सोच दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज ने इन डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशियंट पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अंडर डेमोक्रेटिक देखिए रॉबर्ट मोदा में बहुत पॉपुलर लीडर थे लेकिन वहां पे फ्रीडम मतलब जानू पी एफ उनकी पार्टी थी फ्रीडम मूवमेंट में भाग ली थी लेकिन वो उन्होंने क्या किया सारे रेडियो टेलीविजन पे वही न्यूज दिया जाता था जो गवर्नमेंट को पसंद था हमेशा विरोधी पार्टी के विरोध में क्या मतलब उसकी निंदा की जाती थी इससे लोगों में गलत इन्फ्लुएंस होता था तो इस तरह हम लोगों ने देखा आप लोग देख सकते हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कंस्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन ओके ये हो गया आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट कानून के रूल होना चाहिए और राइट का रिस्पेक्ट कीजिए आप दूसरे के राइट का रिस्पेक्ट कीजिए अपने राइट का को भी प्रोटेक्ट कीजिए दूसरे के राइट का रिस्पेक्ट अपने राइट का प्रोटेक्ट तभी जाकर के जो है सो ये कुछ आगे होता है इसका मतलब डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है और रिस्पेक्ट ऑफ राइट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है कंस्टिट्यूशनल जो तरीका है उससे चलते हम लोग फिर समरी ऑफ डिफिनेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फिर हम लोग आज स्टैंडर्ड नाइन्थ सिविक्स स्टैंडर्ड नाइन्थ सिविक्स चैप्टर वन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डेमोक्रेसी का डिफिनेशन डिफिनेशन क्या तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है एक ऐसा प्रारूप है इन पिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपुल इसमें रूलर्स पीपुल के द्वारा इलेक्ट होता है अब यहाँ पे आपको दिखाया गया जो कैसे इलेक्शन होता है रूलर कौन होता है तो उसमें हम लोग देखे जो पहला दिखाया जो मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाई टेकन बाई द इलेक्टेड लीडर्स पहला पिक्चर दिखाया जो इलेक्शन जो होता है उसमें जो चुन के लोग जाते हैं वो मेजर डिसीजन देश के बारे में जो प्रमुख मेन डिसीजन होता है वो इलेक्टेड पर्सन देता है दूसरा दिखाया इसमें कुछ आपको एग्जांपल दिया जैसे पाकिस्तान का वहाँ भी परवेज मुशरफ इलेक्शन भी करवाए है ना तो लेकिन वो चुके चुने हुए तो नहीं थे ओके तो अब हम लोग दिखाया जो फ्री एंड फेयर इलेक्टर तो फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन में हम लोग ने क्या देखा जैसे चाइना के एग्जाम्पल मेक्सिको के एग्जाम्पल दिखाया तो इससे ये हम लोग देखा जो सिर्फ इलेक्शन से नहीं होता है सिर्फ पार्टी कंपटीशन होने से नहीं होता है इलेक्शन फ्री भी होना चाहिए फेयर भी होना चाहिए और जैसे चाइना में क्या था एक ही पार्टी था मैक्सिको में पार्टी तो बहुत सारी थी लेकिन इलेक्शन फेयर नहीं होता था तीसरा हम लोगों ने देखा फीचर्स में 
क्या देखा जो वन पर्सन वन वोट एंड वन है हम लोग उसमें कुछ देश का एग्जाम्पल देखा सऊदी अरेबिया का उसके बाद हम लोगों ने एस्टोनिया का उसके बाद हम लोग फिजी का देखा तो कैसे वहाँ पे तो फिजी के जो मूल वासी जो फिजी के ही वासी है उनके वोट का वैल्यू अधिक होता है कंपेरिजन टू इंडियन फिजी इंडियन मूल के जो फिजी में उससे सऊदी अरेबिया में महिलाओं का वोटिंग का राइट नहीं है एस्टोनिया में रशियन जो माइनोरिटी की में रहने वाले लोग हैं उनको कभी भी वोटिंग का राइट मिल ही नहीं पाता है क्योंकि सिटीजनशिप का ऐसा बना हुआ है क्राइटेरिया जो वहाँ मिल ही नहीं पाता है ये सब उन लोगों ने देखा फिर देखा रूल एंड लॉ रिस्पेक्ट फॉर राइट जैसे जो मौके का एग्जाम्पल दिखाया अब रॉबर्ट को वहाँ पे जान हुई है एक ऐसी पार्टी थी जो वहाँ पे आ, जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें वो भाग लिया था तो कहता है पॉपुलर लीडर ही अच्छा रूल करेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है ओके ये सब चीज हम लोगों ने देखी अब हम लोग इसमें से कुछ आपको ऑब्जेक्टिव भी बताए जो जिम्बाब्वे जो है सो अकेन इंडिपेंडेंस नाइनटीन एटी मैक्सिको अकेन इंडिपेंडेंस नाइनटीन थर्टी चाइनीज के पार्लियामेंट का क्या नाम है सब इतने उसके मेंबर्स होते हैं ये सब चीज़ हम लोगों ने अब इसमें आपको बताया जा रहा है समरी ये जो डिफिनेशन आपको शुरू में बताया गया था क्या बताया गया था डेमोक्रेसी का तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल्स रूलर जो है पीपुल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं जिसमें दिखाया गया है ना तो रूलर्स इलेक्टेड बाई पीपुल्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन जैसे बहुत सारे अपने ही देश में भी देखते हो कोई भी डिसीजन होता है कौन लेता है जो इलेक्टेड जैसा कि आप देखिए अपने ही देश का एग्जाम कर लीजिए आज लॉकडाउन या कुछ भी हो रहा है कौन ले रहा है प्रधानमंत्री है ना जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके से विचार विमर्श करके परामर्श करके लेते डिस्कशन करके लेते ऐसा तो नहीं होता है कोई ऐसा व्यक्ति ले लेता है जो हम लोगों ने नहीं चुना उसको ओके उसका दूसरा पता है इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी पीपुल टू चेंज द करेंट रूलर्स इलेक्शन में आप देखते हो कि हमारे देश में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट में है उसको अगर इलेक्शन होगा ये कोई वो जीत जाएगी इसी कोई गारंटी नहीं होती है और ये कब होगा जब फ्री एंड फेयर जैसे आप लोग मेक्सिको में देखें 1930 में देश आजाद हुआ और टू थाउजेंड तक कंटिन्यू जो है एक ही पार्टी रूल करती रही क्यों क्योंकि तो इलेक्शन में मिस यूज इलेक्शन में जो पावर का मिस यूज किया जाता था मैल प्रैक्टिस होते थे उसमें मिशनरीज का मिस यूज किया जाता था सडन पोलिंग बूथ चेंज करना ऐसा फ्री एंड फेयर तो लेकिन ये तो फ्री एंड फेयर होगा तो क्या होगा लोग अपने मन के अनुसार चुनेंगे उनको लगेगा कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा कि चलो इसको फिर से सुनो नहीं अच्छा कि तो उसको नहीं वोट देंगे तो ये फ्री एंड फेयर दिस चॉइस का अपॉर्चुनिटी टू अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन इक्वल बेसिस इसमें क्या होता है हर पीपुल का अपना ही इम्पोर्टेंस होता है अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ है ना इकोनॉमिकली पुअर हूँ सोशली बैक है ना बैक हूँ फिर भी मैं वोटिंग करूँगा तो मेरे वोट का वैल्यू एक ही होगा और आप बहुत बड़े आदमी हैं आप भी आपका भी वोट एक ही दे सकते हैं आपका भी एक ही वैल्यू होगा तो ये सब चीज डेमोक्रेसी का जो है सो फीचर्स होता है एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लिव टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन पहले आप लोग आगे क्लास में देखेंगे तो किसी का भी जो काम है है ना चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे मतलब थाना का इंचार्ज हो उसका क्या काम है वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता है सारा चीज नियम के रूप में नियमबद्ध है रिटेन तो सबका एक जो क्राइटेरिया है एक जो मतलब बाउंड्रीज है निर्धारित किया गया है ओके अब हम लोग देखेंगे वाइट डेमोक्रेसी अब डेमोक्रेसी क्यों ये तो हो गया वाइट डेमोक्रेसी हम लोग पढ़े अब आता है डेमोक्रेसी ही क्यों तो देखिए अब इसमें से पहले हम लोग डेमोक्रेसी के 
क्यों डेमोक्रेसी है इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष मतलब इसके अगेंस्ट और इसके सपोर्ट में कुछ बातें कही गई है जो डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए तो पहले हम लोग अगेंस्ट में ही देखते हैं पहला बताता है जैसे देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है जैसे क्या बताया था जो मतलब ये नहीं होता है जो आप लगा गवर्नमेंट को चलो भाई डिसीजन ले लो नहीं अभी अब क्या होता है जो जितने भी लॉकडाउन है फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही लेकिन सभी चीफ मिनिस्टर सभी से प्रधानमंत्री ने कॉन्टेक्ट किया ऐसा नहीं हुआ चलो आसमान हुआ पार्क में जरा कोर्ट पे चल गई ऐसा काम करके नहीं इसमें क्या होता है जो कोई डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे डिसीजन क्विक होता है जल्दी होता है लेकिन उसका एक नुकसान भी तो उस क्विक डिसीजन में बहुत सारे लोग को नुकसान भी होता है और देरी से अगर हम डिसीजन को लेंगे सबसे राइट बस मिला करके लेंगे तो सकता है डिसीजन लेने में टाइम लगे लेकिन वह डिसीजन जो होगा सो मैक्सिमम लोगों को मान होगा उसमें लोगों में आपके प्रति या उस डिसीजन के प्रति किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आए तो अब हम बारी बारी से एक तो अर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पहला क्या है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पहला पॉइंट बता रहा है लीडर्स की चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी दिस लीड टू इन स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पोलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले देर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी अब अगेंस्ट में जो बात कर रही है एकदम सटीक बात कहा जा रहा है ऐसी बात नहीं है ये बात गलत कहा गया क्या कहा था डेमोक्रेसी इज क्या यहाँ पे देखिए देर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी नैतिकता है ना क्योंकि यह है पोलिटिकल कॉम्पिटिशन है और इस पॉलिटिकल कंपटीशन को विन करने के लिए जीतने के लिए अब हम देखते होंगे जो लोग किस तरह मॉरली डाउन हो जाता है किसी को कुछ कह देना उसको मतलब उसके चरित्र पे या उसके कैरेक्टर पे कोई भी ऐसी बात कह के रखे उसको लोगों के सामने भी डिमोरलाइज करने के लिए हम देखते होंगे आप लोग आजकल टी पे न्यूज में जब इलेक्शन होता है वैसे भी लोग डिस्कशन कुछ भी बोल देता है मतलब क्या जिससे हम जीत जीत जाए हम लोग फिल्म भी देखते हैं लोग मतलब मसल्स पावर और मनी पावर का यूज करके आपस में आपको लड़ा करके अपना वोट बैंक सीधा कर लेगा हो गया कहानी का तो ये डेमोक्रेसी का पहला जो है निगेटिव पॉइंट दूसरा बताया जो यहाँ पे जो सो मेनी पीपुल्स हैव टू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी डेट इज लीज टू डिले पहले बता दें इसमें क्या होता है हर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है आज तो इसमें क्या होता है कोई डिसीजन लेने में थोड़ा देर होती है दिक्कत होती है मान लीजिए आप एग्री होंगे वो नहीं एग्री होंगे वो एग्री होंगे वो नहीं एग्री होंगे अब सबसे कौन सा जब तक सबकी कम से कम क्या है अधिक से अधिक लोगों की जब तक सहमत ही नहीं होगा तब तो कोई डिसीजन लेगा नहीं इसीलिए थोड़ा डिले होता है दूसरा निगेटिव पॉइंट तीसरा कहता है इलेक्टेड इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इन द एरेस्ट ऑफ द पीपुल्स इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल्स It leads to the bad decision. अब बात देखिए सब सही कर रहे हैं क्योंकि अब कोई जी हमने वोटिंग किया तो जानते ही है महाजनों जेल का तक सफर था अब हर लोग को मैक्सिमम लोग तो है जो तो हमको इलेक्शन से क्या मतलब है जो हो रहा है देखेंगे जब जितना लोग दे रहा है उसको देंगे मैक्सिमम लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे में क्या होता है जो जिस तरह के माहौल में लोग रहते हैं है ना जैसे भारत जैसे लोग देश में अभी भी लोग जो है है ना रिगार्ड के रूप में बिना लॉज के किसी से डिस्कशन किए हुए अच्छे ही बड़े आदमी है ये कहते हैं चलो इन्हीं को दे दो है ना या मतलब एक कौन जाए वो झंझ जाए तो पढ़ ये सब बातें होती हैं जिससे क्या होता है बहुत ऐसे भी कैंडिडेट चुने जाते हैं जो किसी भी तरह के एबल नहीं है अनेबल है ये सब चीज इसका मतलब जो है और जब वो चुने गए जब एबल को नहीं चुने जब अनएबल को हम चुनेंगे तब तो भाई उससे क्या होगा आप जान नहीं सकते ठीक है तो क्या बताया डेमोक्रेसी लेकिन है ना उसके बाद डेमोक्रेसी में क्या होता है करप्शन 
देख तो ये बराबर है ना हर पोलिटिकल पार्टी देखो नहीं हम भ्रष्टाचार के करप्शन के विरुद्ध है है ना नहीं वो साधु के तोता के शिकार में आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोग से फंसना नहीं तो सब जितने भी पोलिटिकल पार्टी होंगे सब बोलेंगे हम हम जो है वो पवित्र पवित्र वादम पवित्र है गंगा का ससुर क्या हम भ्रष्ट है ही नहीं है ना वक्तव्य के मुताबिक होता लेकिन जब टैक्टिकल में देखा जाए तब तो है ना सफेद कुर्ता के नीचे कितना गंदा कुर्ता है उसे कोई ठिकाना नहीं चलेगा वही चीज है डेमोक्रेसी में ये सब जितने भी पॉइंट बताए वो एकदम से नहीं मैं हंड्रेड परसेंट हमारे देश में तो इस तरह के समझिए जो है वो है पहले भी और था धीरे धीरे कुछ इंप्रूव हो रहा है भगवान करें आगे और इंप्रूव हो ऐसी बातें दूर हो तभी केस डेवलप हो क्योंकि सबसे बड़ी आप पढ़ोगे सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में मॉरलिटी है ना मॉरलिटी नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ओके अब आगे आते हैं हम लोग तो अब देखिए हम लोग तो इस तरह हम देखते हैं जो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैचुरल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम है ना इट इज इट हैज नॉट एंड प्रॉपर्टी इन आवर कंट्री एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज फॉर ऑफ द गवर्नमेंट ओनली इंश्योर डेट वी कूड टेक दियर ओन डिसीजन दिस डज नॉट गारंटी दियर डिसीजन विल बी गुड पहले बता तो जिस तरह के लोग रहेंगे समूह जैसा रहे उसी तरह का डिसीजन होगा अब उस डिसीजन से राइट रॉन्ग जो भी हो इसीलिए यहां पे क्लियर बताता है हम ये नहीं कर सकते हैं क्लियर बताती है जब नॉट ऑफ मैच करिए कोई जादू छड़ी नहीं है तो डेमोक्रेसी आ गया देश में उसमें गरीबी है ना दुख दलित शासन नष्ट हो गया ऐसा जादू का चली है डेमोक्रेसी नहीं यह डेमोक्रेसी क्या है आपको दे दिया बोलो आप करो है ना कल मोटा क्यों होता है क्योंकि आजकल की दुनिया में क्या होता है जो मतलब दूसरे पे दूसरा रोपण करना बहुत ही आसान होता है है ना अपनी प्रशंसा जैसे हुआ ना एक मालिक बगीचा लगाया बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाया उसने है ना देवताओं के जो पति हैं देवेंद्र वो आए इंद्र बोले बहुत अच्छा बगीचा है मालिक खुश हो गया वो नहीं भाई किसको नहीं प्रशंसा लगता है अमी को बोले कि सर बहुत अच्छा पड़ता है तो हम फूल नहीं जाएंगे बिना बरसात के फूल जाएंगे बरसात में तो सब जाता है प्रशंसा फूल खुश हो गया नहीं तो क्यों कितना अच्छा फूल लगा इस तरह का ये फूल सर बहुत मेहनत है उसी बगल में एक गाय को जो है सो घुस गया था वो किसान मानी मारा उसको डंडा से गाय मर इंद्र बोला जो आप गाय को कौन मार हमने नहीं मारा देखिए हमने नहीं मारा तो भगवान हमको मत फेर दिए हम उसको लाठी से मार के मरे हम था उस भगवान की गलती देखिए बात वही डबल देखिए है ना जब ये बढ़िया काम होगा तो नरेंद्र मोदी बोले हम नहीं किया तो राहुल मोदी बोले हम नहीं नहीं क्या भी किए ना हम भी पकड़े हुए थे ना और जब ये खराब काम होगा बोले हम हम कहाँ थे हम तो उसमें थे ही नहीं हम तो इसका विरोध कर रहे हैं अरे देखिए डेमोक्रेसी में यही होता मोरे मोरेटी मतलब होता है जैसे आप लोग रामायण अभी देखते हो ना क्या है राम को लगा कि नहीं सीता के कारण खर्चा दुखी है तो राजधर्म के नाते उसने अपना सुख नहीं देखा राजधर्म के कारण सीता को छोड़ बनवास दे दी है ना यहां तो ऐसे ऐसे महान है ना जो मरेंगे तभी उनको बोल जाएगा जो अपना राजधर्म का ने शादी कर लो तो करने के लिए तैयार हो जाएगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देखते यही नहीं होता है दुनिया में इस तरह जो भयावता होता है उसका कारण क्या होता है ये देखो कहीं भी भी होता है रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही धर्म अगर उसको नहीं कीजिएगा तो उचित नहीं होगा खैर चलिए सब अलग बात है अब हम लोग देखें तो कहता है कोई जादू छोड़ी नहीं रहता है इसमें लोगों को डिसीजन करना रहता है अब मेन तो होता है आदमी का अपना दिमाग क्या है किताब तो अभी आपके पास है टीचर तो आपको पढ़ाते ही है है ना सभी बच्चे तो किताब पढ़ नहीं जाते हैं तो क्या सब इंजीनियर बन जाते हैं नहीं ना बनता इसका मतलब क्या हो गया वहां के टीचर खराब है नहीं मेन क्या तो आप कितना देखो दिमाग से आप ही को पढ़ना है आप ही को पढ़ना है ओके 
तो देयर डिसीजन विल बी गुड पीपल कैन बी मेक मिस्टेक्स ठीक है इन्वॉल्विंग द पीपल्स इन दिस डिसीजन दस द लीड द डिले ऑफ द डिसीजन मेकिंग इट आल्सो टू द डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजिंग इन द सिस्टम समटाइम दिस कैन बी सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी होता है जिसमें डिले होता है डिसीजन लेने में लेकिन अब आगे देखेंगे जब इसके सपोर्ट्स में क्या बोल रहा है देखिए यहां पे आते हैं चाइना एम आई अब देखिए हम हमारे पता है यहां पे दे आर्ग्यूमेंट शो दैट द डेमोक्रेसी ऑफ द टाइम डीसी मे नॉट बी आइडियल फ्रॉम द गवर्नमेंट बट दैट इज नॉट अ डिसीजन इन केस इन रियल लाइफ द रियल क्वेश्चन इट केस डिफरेंट इज डेमोक्रेसी बेटर देन द ऑर्डर हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी को द बेस्ट नहीं बता रहे लेकिन डेमोक्रेसी जितने भी दुनिया में अभी तक जो गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ चाहे मोनार्की हो चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे रिलीजियस रूलर हो चाहे आर्मी रूलर उसमें बेटर है जैसे उत्तर कोरिया का तो किम जो चाइना में देखो बहुत एडवांस कंट्री है लेकिन आज उस एडवांस कंट्री के कारण दुनिया में क्या हालात पैदा हुआ है ये सब जानता है दुनिया का हर देश जान चुका है हर नागरिक जान चुका है जो कितना मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए कोई देश कितना मॉरली डाउन कर सकता है ये साबित कर रहा है आज हमारे देश में ऐसा हुआ रहता तो मतलब एक हजार एक सौ निन्यानवे आदमी विरोध करने वाला हो जाता लाखों आदमी करोड़ आदमी विरोध करने वाला होता है लेकिन तो चाइना में कोई नागरिक कहीं से कोई विरोध की आवाज आ रही है नो यही है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप या सिंगल पार्टी मूवमेंट अंतर यहां पर हमको बोलने का राइट होता है हम अपने मन की बात को दबा करके भूतेंगे नहीं हम उस बात को बोल करके फुल सांस ले सकते हैं डेमोक्रेसी सबसे बड़ी बात ये आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी अब डेमोक्रेसी के बारे में सपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है चाइनीज फेमाइन नाइनटीन फिफ्टी एट नाइनटीन सिक्सटी वन द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन दर्ल्ड नाइनटीन फिफ्टी एट नाइनटीन सिक्सटी वन हमारा देश आजाद हो चुका था Nearly थ्री करोड़ पीपल्स डाइट इन दाइंड नाइनटीन फिफ्टी एट नाइनटीन सिक्सटी वन की बात बता रहा हूं ड्यूरिंग दो डेज इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना एट इंडिया डिज नॉट हैव द माइंड ऑफ द काइंड चाइना है ये डेमोक्रेसी का कारण है आज देखो अमेरिका कितना डेवलप कंट्री है ये स्पेन इटली ब्रिटेन रशिया वहां का कंडीशन देखो और अपने देश का कंडीशन देखो इकोनॉमिक थिंग आगे देखिए यहां पे दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द कंट्री एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कॉसिटी द वे द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट हमारे देश में क्या है फूड सिक्योरिटी एक्ट है इस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट जितना आपको राशन देता है उससे उतना फ्री में देगा जितना आपको गैस से देता है उतना तो देगा ही फ्री में देगा अब वो गैस फ्री में दे रहा है ये सब तरह गवर्नमेंट किस लिए कर रही है क्योंकि डेमोक्रेसी चाइना में गवर्नमेंट इसके करने के लिए मजबूर नहीं है रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए कोई विरुद्ध में कोई आंदोलन नहीं कर सकता कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है अगर किया उसी दिन उसके बाद लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगा वहां पर लेकिन इंडिया नहीं होगा इंडिया आज भी टीवी पर देखिए गवर्नमेंट एक एक स्टेप का सभी पॉलिटिकल पार्टी निरीक्षण करते हैं उसके विरुद्ध बोलते रहते हैं अब बोलने में कुछ भी बोल सकते थे लेकिन कुछ नहीं तो वो बोलने में राइट है तो बताया एग्जांपल बिल्ड आउट दैट ऑफ रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को क्यों बेस्ट समझा जाता है मतलब क्यों बेटर है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोरल अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नैतिक जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नहीं आज जो रूल में प्रधानमंत्री है है ना कल लोग किसी जगह रोड पे आपको घूमते हुए एक साधारण नेता की तरह मिल जा रहे हैं यही डेमोक्रेसी दूसरी बात बता रहे क्या है डेमोक्रेसी सपोर्ट में जो दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन में सबसे बड़ी बात क्या होता है डेमोक्रेसी में ठीक है डिले होता है लेकिन ये होता है ना कोई ये नहीं ना कर सकता हमसे पूछा नहीं गया हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है अगर सही रिजल्ट आएगा जैसे सब क्या बोले होगा ना भाई सब ने उठा लेंगे आज लॉकडाउन हो रहा है तो पूरे देश के जितने भी 
है ना आज तो मतलब सोशल मीडिया है न्यूज पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मतलब ट्विटर अकाउंट पे वीडियो कॉन्फ्रेंस है हर लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं तब जाके डिसीजन ले रहे हैं इससे ये लगता है कि नहीं डिले तो होता है लेकिन जो भी डिसीजन होता है वह लगभग अधिकतम लोगों के द्वारा मान्य होता है दूसरा बता रहा है आपको तो एक टॉपिक एक क्या बताया यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट में बोल रहे हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरा इसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है इंप्रूव होता है तीसरा बताया डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड्स ऑफ डील विद डिफेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ी बात क्या है मतलब इसमें जो यहाँ पे सांप मोर है ना मतलब स्नेक पिकॉक रैप है ना ऑक्स टाइगर सब एक साथ रहेगा सब एक दूसरे का लेकिन सब एक साथ रहेगा यही डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी हमें एक साथ रहने विभिन्न विचारधारा विभिन्न और विभिन्न बातों को रखते हुए हमको एक साथ रहने के लिए ताकत देता है शक्ति देता है तो टफ कंडीशन में रहना अपने से अपोनेंट के साथ रहना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोगों का पहचान कराता है कमजोर मेंटेलिटी के लोग अपने विरोध को है ना अपनी निंदा को नहीं सुन सकता है क्योंकि तो जो कमजोर होगा वो अपनी प्रशंसा ही केवल सुनना चाहेगा लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के लोग होंगे वो अपने निंदा को सुनते हैं ओके एक जो क्या डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड्स ऑफ डील विथ है ना डिफेंस है बहुत सारी बातें होती होंगी किसी को है ना किसी बात पे गवर्नमेंट किसी बात पे राजी है तो नहीं राजी लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं देखते होंगे इलेक्शन होता है कैसे सब टेंस हो जाता है लेकिन फिर इलेक्शन खत्म हुआ धीरे 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 बस तो चार पाँच दस दिन में फिर सामान वगैरह सब अपने अपने काम में लगे तीसरा क्या है डेमोक्रेसी एन हैज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन क्या होता है सबका इंपॉर्टेंस है जब इलेक्शन होता है तो नेताजी भले ही है ना करोड़ों के कार में चढ़ करके आए हैं लेकिन गली गली घूमेंगे झोपड़ी में जाएंगे सर झुका के जाएंगे है ना बैठ के खाएंगे जमीन पे क्यों क्योंकि तो उस समय उनको पता चलता है उस समय ना जाने का जने भाई हमारे यहाँ नेता है और अपनी बात को कहता है ये होता है डेमोक्रेसी का जी उसमें हर नागरिक का अपने डिग्निटी होती है प्रतिष्ठा होती है किसी प्रकार का सही गलत तो छोड़िए सही काम करने के लिए भी नहीं रहे लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है अगर हम इससे गलती भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस गलती को इंप्रूव करके आगे बढ़ने का या उसको सुधारने का प्रयास करने का डेमोक्रेसी हमें मौका देता है डेमोक्रेसी गिव अस चांस टू इंप्रूव आवर मिस्टेक ये सबसे बड़ा फीचर है डेमोक्रेसी के सपोर्ट से ओके अब हम लोग आते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी का है ना फ्रैक जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बॉर्डर है मॉडर्न डेमोक्रेसी मीन फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज अ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टूगेदर मतलब डेमोक्रेसी में तो पूरे देश का लोग बैठ करके डिसीजन डिसीजन ले जाते हैं पसंद लायक नहीं इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम लोग पार्लियामेंट के सदस्य या विधानसभा के सदस्य को चुन के भेजते हैं इवन इफ देखो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम टू डिसाइड द स्किल इसीलिए यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव आप क्या बोले जो एक से एक एक्सपर्ट रहते हैं आप लोग हम लोग भी सोचते हैं कि भाई कैसे वो लोग डिसीजन लेते हैं कैसे सोचते हैं तो उसके लिए दिमाग रहना पड़ा और हर कोई को वैसा ही दिमाग होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसे बेटर भी हो सकता है नहीं नहीं पता लेकिन उनका जो काम है वो करते हैं इसीलिए यहाँ पर बताता है जो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कोई प्रॉपर लोग कुछ लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं और वो चीज पूरे देश में के लिए काम करते हैं जैसे आप एक, एक छोटा सा कहीं पे पूजा पाठ करते हो सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा है ना मुहर्रम ईद बकरी या कुछ उसमें होता है ना मोहल्ले में हम लोग कुछ करें मेला आयोजन करें उसके कुछ लोग पूरे गांव से समाज से चुन के जाते हैं 
और वो काम करते अगर अच्छा काम किए तो ठीक है नहीं तो फिर दूसरा है यही चीज होता है कभी कैसे अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो यहाँ जो बता रहा है इफ यू टेक आइडियसली देन नो करते इन वर्ल्ड जब हम देखो जब हम देखते हैं अगर जो भी डेमोक्रेसी का फीचर उसको सही से देखेंगे तब तो दुनिया में आपको कोई भी देश डेमोक्रेटिक नहीं लगेगा तो जितना भी फीचर उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है ही निश्चित है अब एक जामे होता है तो क्या हंड्रेड परसेंट लाने वाले कितने बच्चे होते हैं और अगर हंड्रेड परसेंट वो लाभ ही किया तो क्या हो सकता है अगला एग्जाम होता है वो लाभ हंड्रेड परसेंट ले आएगा नहीं ना इसीलिए कमी तो है लेकिन उस कमी को इम्प्रूव करने का चांस हमें मिलता है इसीलिए डेमोक्रेसी को हम मतलब द बेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं क्लियरली ओके इस तरह हम लोग इसमें देखा जो दिस इज दिस है ना दिस थिंग यूज डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट है ना अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनोमोनैटी डिक्टेटरशिप वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स In fact, most non-democratic government would like citizen not to take part in the political, but democracy depends on active political participation. सबसे बड़ी बात क्या होता है? जो अब क्या होता है? एक आदमी पे छोड़ दिया गया देश। तो वो सही करेगा, तेजी आएगी, लेकिन क्या भरोसा? कल उसे गलती भी हो सकती है। तो transparency होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात क्या होता है ट्रांसपेरेंसी होता है राइट टू इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है इसकी जानकारी लेने का हमें राइट है जबकि डिक्टेटरशी मोनैरिटी या वन पार्टी में ये किसी तरह का राइट जैसे चाइना में उनके राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन है ना हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ओके थैंक यू अब हम लोग फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको प्रॉब्लम को अंडरलाइन करके रखेंगे फिर हम लोग जब मिलें तो उसमें डिस्कस करें ओके थैंक यू